tal amigos? El día de hoy un video nuevo, esta vez probando más juegos de wrestling, esta vez toca turno porque ustedes lo pidieron WWE 2K 2018 que fue el primer juego totalmente exclusivo para la nueva generación de aquel momento, puesto que este juego ya no salió para la PlayStation 3 ni Xbox 360. También fue, si no mal recuerdo, corríjanme si me equivoco, este juego sí salió para PC. Este, yo lo tengo comprado, lo compré, este, fue mi primer juego de WWE que compré con una gift card cuando compré mi PlayStation 4. Entonces, pues bueno, este es el juego que, que tengo, todavía lo tengo en la biblioteca. Este tenía el 2019, amigos, pero me lo quitaron, me lo quitaron de la, de la store, no sé por qué. Pero el 2020, pues ahí lo tengo, también lo vamos a checar. Este el 2017, recordemos que fue el último juego de WWE que se hizo para la generación de la PlayStation 3 y, Play, y Xbox 360, ok. A pesar de que ese juego, pues sí, también salió para la. La... ¿O no? Ya, ya ni me acuerdo Pero bueno, el, el caso es que Pues bueno, el 2017 todavía no se los he subido Porque lamentablemente no he encontrado eh, la, la carpeta, el formato O la carpeta o el formato PKG Para el juego de la Play 3 Entonces, ahí perdónenme A lo mejor demoro mucho con ese Entonces bueno Recuerda que tengo una sección de videos Aquí en el canal te dejaré la lista de reproducción en la tarjetita. Entonces, pues bueno, amigos, ya saben que aquí analizamos todo. Y pues bueno, si nos metemos al store, me pregunto si todo estará. Si, si estará activa. Yo tengo todos los. Yo tengo todos los DLCs eh, comprados porque compré la edición chida. Entonces, no voy a comprar todos los DLCs, ok. Pero bueno, los de esta tienda. No los voy a comprar todos. Voy a comprar los que los más interesantes. Por ejemplo, tenemos a Albert, que después fue Tensai, si no mal recuerdo. A Londra Blaze, que Dios, siempre hasta la fecha sigue hermosísima Londra Blaze. A André el Gigante, que hoy en día viene ya desbloqueado en todos los juegos de WWE. Bam Bam Bigalow, eh, Big Boseman, el, en su versión del 99 de la, era de la actitud. Tenemos al Big Show de los 2000. Tenemos a Bobby Heenan. A Cactus Jack, a Butch, tenemos a Buddy Roberts, a Brutus Big Cake, al British Bulldog, a Bret Hart, aquí lo tenemos en dos versiones, 97 y 98, tenemos a Booker T, edición WCW, eh, tenemos a Cat o más de Mick Foley, vaya, tenemos a Chris Jericho, a Christian, a Daniel Bryan, tenemos aquí mucho roster de All Elite, este, Diamond Dallas Page, en varias versiones tenemos a Diesel, tenemos aquí a Ivory. Tenemos a ver. Tenemos a Goldberg. Que pues hoy viene ya desbloqueado en todos los juegos. Al Godfather. Tenemos a Edge. A Eddie Guerrero. A Dusty Road. A Jacqueline. Jacqueline creo que fue aquí ya el último juego donde apareció. Eh, no la habíamos visto desde juegos de la WWF. De la era de la actitud. Este tenemos a JBL. Que la última vez que lo vimos fue en el SmackDown vs. Raw 2009. Eh, tenemos a Kane enmascarado, a Kane ejecutivo. Eh, tenemos a Lita, a Lex Luger. Estoy. A, tenemos a Kevin Von Erich. Este, tenemos a Mr. Perfect. Estoy mencionando a los más destacados. Tenemos a Ric Flair, que se ve muy raro aquí. Tenemos a Shawn Michaels con el outfit del 97. A The Rock. Aquí se ve que metieron mucho relleno para comprar. Eh, aquí en esta tienda. Tenemos a Undertaker en, 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 como el American Badass y tenemos a Trish. Ok, tenemos arenas con, para comprar aquí, pues bueno, ahí están. Me acuerdo que yo en este juego usaba mucho esta. Tenemos aquí campeonatos y pues bueno. En la, me pregunto cómo será la, la tienda, quiero ver si todavía está activa, déjenme ver. Si es que todavía se puede adquirir algo. Porque los DLCs nunca los bajan. Bajan el juego, pero nunca bajan los DLCs. Vamos a ver. Estamos en la tienda del WW2K 2018. Y pues ya no me sale nada, amigos. A pesar de que me descargó los DLCs, no me descarga ya nada. Bueno, no me aparece nada. Eh, tenemos el MyW, que si no mal recuerdo aquí era... Eh, editar superestrellas, editar equipos. Títulos y estadísticas 
podemos crear aquí eh, superestrellas, eh, grupo de movimientos, entradas, arenas, shows. Fíjense que algo que me gustaba de los viejos WWE era el crear entradas porque les ponía como... Les ponía mucha, mucha pirotecnia a luchadores que yo creía que sí se lo merecían en la vida real. Entonces, bueno, podemos crear custom matches que hoy en día creo que ya no existe. Crear una animación de victoria y de y una, y un render, un nuevo video. Creaciones de la comunidad, obviamente, pues ya no existe esto. Ya lo bajaron, tenemos el online, tenemos el WWE Universe, tenemos My Player que aquí es como un tipo modo carrera bien chafa. Este, con una superestrella creada Y tenemos eh, uno contra uno, dos contra dos eh, Triple amenaza, eh, lucha de ocho hombres De seis vatos Un Fatal Four Way, Handicap, Royal Rumble Y torneo Como siempre les digo vamos a eh, Bueno, es que con este juego me acuerdo que crasheaba Cuando elegía ocho luchadores Me acuerdo que crasheaba Entonces no me voy a arriesgar, voy a poner eh, dos Y veamos el roster principal que había Vamos a checar los DLCs primero tenemos a Batista, edición 2010. Tenemos a... Hay como 500 John Cena aquí. En todos los juegos de la WWE hasta la fecha siempre hay como 500 John Cena, 500 Batistas, 500 Triple H, 500 Undertaker, 500 Kane. Eh, ahí recuérdenme a qué, qué, qué luchador lo usan más de relleno también. Pero que yo recuerdo son esos siempre. Rob Van Damme. Eh, y ya, son los únicos luchadores. Ni siquiera... Según yo también había divas, porque aquí todavía eran divas. Pero bueno, tenemos a Aiden English, tenemos a AJ Styles, tenemos a Akam, a Akira Tosawa, a Alexa Bliss. Como me encantaba esa Alexa Bliss, de verdad. Eh, Alexander Wolf. Su personaje que le dieron con este... Con este... Ay, ni me acuerdo, es que es tan irrelevante para mí. Bray Wyatt. Dios, qué cringe daba, pero, pero bueno. Alice Fox, que fue el último juego donde apareció, si no mal recuerdo. Tenemos a Alondra Place, a Apollo Cruz, a Asuka. Eh, tenemos a Baron Corbin con su personaje de Lobo Solitario. Tenemos a Bailey cuando daba brazos. Tenemos a Becky Lynch cuando no daba cringe. Bueno, yo creo que ahorita ya no da cringe. Actualmente eh, ya, yo creo que ya no da cringe. Ya no, Becky ya no cae en el... En el en el punto de Dark Cringe de rompebolas con su personaje de The Man que tuvo por ahí en el 2020. 2019, 2020. Que Dios, cómo rompía las bolas ese personaje. Eh, Vicas. Eh, Biggie. Eh, Big Show Bipolar. A Billy Kay. A Bo Dallas. Que pues bueno, actualmente está retirada junto con esta Peyton Royce. Que si no me recuerdo creo que se llama Cassie. Cassie Lee. Eh, Bobby Root. Yo pensé que en, en, aquel, en aquellos años Bobby Root sería estaría súper, súper pushado. Se imponía su entrada, me encantaba, pero bueno, ya vimos que no. Braun Strowman, ¿cómo, cómo detesté siempre a, a Braun Strowman? Su personaje todo genérico de de este de monstruo. este Dios. Eh, Bray Wyatt, este, tenemos a The Brian Kendrick cuando en ese momento existía la división crucero. A Brie Bella, que pues también ya está retirada. A Brock Lesnar, que era cuando en aquellos años se costaron mucho los campeonatos. Carmela, que actualmente está um, ausente por embarazo. Cedric Alexander, actualmente Jover. Cesaro, eh, siempre fue Jover y los, su, su, su último año sí estuvo... Sí estuvo con Push, me acuerdo que hasta ganó WrestleMania ante Rollins, pero pues ya no hicieron nada con él. Tenemos a Chad Gable, que yo todavía sigo esperando que lo hagan eh, en algún momento reciba su push, porque es un luchador completo, de verdad. Tiene la carisma, tiene el talento, tiene la fuerza. Eh, espero que algún día lo pushen chido, la verdad. Tenemos a Charlotte, a Chris Jericho. Creo que este Chris Jericho era cuando sacaba la lista, si no me recuerdo. Kurt Hawkins, a Curtis Axel, tenemos a Dana Brooke, tenemos a Darren Young, a Dash Wilder, Dean Ambrose. Yo creo que a mí nunca me gustó The Shield, pero eh, debo admitir que el peor, person el peor del, de The Shield siempre fue Dean Ambrose. Este, tenemos a Top Ziggler, tenemos a Ember Moon. 
Su entrada estaba mamalona y sus combates estaban brutales. La verdad me gustaba su finisher. Emma que actualmente regresó a WWE pero pues nada más regresó a llover. Es de esas contrataciones de Triple H que no sirvieron para nada. Como su mayoría de contrataciones, recontrataciones que hubo. En su amor, Épico Colón, Eric Young, Eric Rowan, Fandango. Su entrada estaba chida, me acuerdo que siempre la usaban en la comunidad de WWE para eh, ponérsela al caos de Ella Park o de Mr. Niebla. Este, Finn Balor, Finn Balor como el demonio, Goldos, Grand Metallic. A mí no me acuerdo que aquí venía Grand Metallic, pero que actualmente ya está de independiente. Kid Slater, Ideo y Tami. Jack Gallagher, que este vato está actualmente funadísimo en todo el medio. Jason Jordan. A este vato también yo le tenía fe cuando estaban muchos los rumores en ese storyline cuando era hijo de Kurt Angle. Me acuerdo que lo iban a pushear para ganarle el campeonato a Seth Rollins. No me acuerdo si era el de Estados Unidos o, el, o un campeonato mundial. No me acuerdo, ahí corríganme. Pero sí, sí pintaba también para ser campeón. El de Yuso. Jimmy Uso, Jinder Mahal, John Cena, Johnny Gargano, Calisto, Kane, Carl Anderson. Estos vatos, no sé, uh, Luke Gallows como Carl Anderson, no sé qué les prometen para hacerlos regresar, la verdad. No sé si les digan, eh, no, esta vez si, si firmas otra vez con nosotros, te prometemos un campeonato mundial. Y les dan puro, pura grande y, y pues siempre los tienen de Jovers. Este tenemos a Cassie Sono, Kevin Owens, eh, Killian Dane, Kofi Kingston, eh, Connor, Luke Gallows, Luke Harper, que pues, lamentablemente ya falleció, Mark Henry, Maris, Mickey James, no me acordaba que ya había regresado Mickey James para este, este, a estos años, The Miss, Mojo Rowley. Naomi, Natalia, Neville, Naya Jax, Nick Miller, Nicky Bella que también está retirada, creo que actualmente nada más se dedica a vender su lencería, su marca de lencería, a Nicky Krause cuando imponía, bueno no, no imponía pero sí, sí se daba a respetar su, como en el ring como su, su personaje de loca, actualmente no es digerible su personaje, no ve José, no Dar, Paige, eh, 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 el caso de Noah y José me acuerdo que fue despedido en pandemia, me acuerdo que leí la nota y decía que eh, tuvo que transbordar aviones y después trenes para llegar al recinto donde se iba a llevar Raw y a la mañana siguiente es despedido. ¿Qué hijos de puta fueron los de WWE? Pero bueno, eh, Page que fue el año donde regresó creo y donde también se habían filtrado su, sus videos, eh, Peyton Royce. Yo siempre quise ver a Peyton como campeona individual. Eh, pero tenía ese personaje cobarde, gritón, algo así como Lycool, pero en una en, en ella sola. ¿Sí se me explicó? Primo Colón, Artrud, Randy Orton, eh, Res, Razor, Rhino, eh, Rich Swan. Eh, eh, ¿Quién más tenemos? A Roderick Strong, Roman Reigns, eh, Rusev, Sami Zayn. Samoa Joe, Shasha Banks. Este. ¿Cómo me gustaba su viejo tema? No sé por qué le quitaron el tema a ese pedorro donde sale cantando Snoop Dogg. Está horrible ese tema. Me gustaba más su canción normal que estaba chida. Sawyer Fulton. Hay mucho random en este juego que no recordaba, eh. Scott, Scott Downson. Seth Rollins. Shane McMahon. Shane Thorne. ¿Ven a lo que me refiero? Seamus, Shinsuke Nakamura, Sin Cara, que aquí es este cinta de lloro, dicen por ahí. Tenemos a Summer Ray, ya ni me acuerdo de ella, pero actualmente es más una modelo, es más modelo este, fitness, algo así tengo entendido. Tamina, Tito Sonel, TJP. Este cabrón se la rifaba, pero su entrada daba cringe, a mí me daba cringe. Eh, Tomaso Ciampa, Triple H, eh, Ty Dillinger, Tyler Briggs, 
Tyson Kidd. Que fue el último juego donde apareció Tyson Kidd. El Undertaker. Victor. Xavier Good. Y Zack Ryder. Ok, la verdad es que la tengo difícil porque no sé a quién elegir, amigos. Eh, yo creo que voy a elegir. Vamos a elegir, vamos a elegir. Vamos a elegir. Bueno, es que en el anterior juego elegí a una... Fue, fue lucha de mujeres. Entonces yo creo que vamos a cambiar eso el día de hoy. Y vamos a elegir... A, a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, amigos. ¿A quién podremos elegir? Hubiera comprado luchadores mejor, ¿verdad? <ríe> Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a elegir a Brock Lesnar. Yo, yo creo que nada más voy a elegir a una, una pelea. Vamos a ver. Ahora sí. Vamos a elegir a Brock Lesnar. Ahí está. ¿Dónde está Brock Lesnar? Uh, eh, eh, eh. Vamos a ver. Brock Lesnar. Aquí agregamos a, al manager. Pero qué puta mierda. Si, se supone que elegí que era uno contra... Ah, no. <ríe> Le di normal. Pues bien, ya estamos aquí en el, en el gameplay, Está ahora sí en las entradas, esta vez como les digo, le quité el volumen por completo porque tuvo buenas vistas de ello for Conning, pero no cubre nada, no cubre nada de ese video, entonces desde ahora sí le voy a quitar todo el audio posible a los, a los, a los videos de WWE. Pero bueno, aquí como recordemos en ese momento 2017, Brock Lesnar era campeón universal. Era campeón universal. Recuerdo que en 2016, no, es que para mí 2016, 17 estuvo medio bueno. Pero donde se empezó a ser pesado fue de 2018 a 2020, 21 ver WWE. Ese es el Batista de aquellos años, no, no es el outfit del 2010. No sé ustedes, pero este no se parece al Batista del 2010. Los controles están cómodos, nada que ver con los viejos 2K. Bueno, aquí para esquivar es eh, R, R2. Fíjense que una, una mamada que tiene este juego, eh, o bueno, los siguientes juegos de WWE que van a ver, es que el, el referee a cada rato se está subiendo los pantalones. Ahorita me di cuenta de eso, ahorita que lo acabo de voltear a ver. Presten mucha atención al refri porque cada rato se va a estar subiendo los pantalones. A ver, se ve bien cagado. Ok. Ahí está, les digo. Me recuerdo que también si quieren hacerme el conteo o, o una llave. Aquí este, mi manager, o bueno en este caso Paul Heyman. Este, pero en, en, no, en sí pasa con todos los managers que elijas. Este, puedes, este... Ahí está, sí, sí lo... Ahí está, ya lo metimos a Suplex City. Ahí está. Actualmente lo hace más, lo hace más rápido. En el, este... Ahí está. Vamos a hacerle el pin. Vamos a ver si sí le ganamos, no creo. No. Todavía falta. Ok, le acabo de invertir un pin a Batista. Vamos a hacerlo otra vez en el Suplex City. Vamos a ver si ahora sí le ganamos. Yo me acuerdo que en la, en la primaria, porque cuando estuvo todo este tema de moda, la WWE que fue allá por 2009-2010 en México, en la primaria de, eh, había mucho fan de John Cena y de Batista. Y yo me acuerdo que para hacer enojar a mis amigos les decía putista y se enojaban los pibes. Ahí está, tenemos repetición. Pero sí me acuerdo que les decía eso y se enojaban. Ok, vamos a ver si ahora sí le ganamos. ¡No! Fíjense que este juego estoy viendo que tiene muchos dientes de sierra. En las cuerdas tiene muchos dientes de sierra. Bueno, lo estoy jugando en un, en un monitor 4K. Y tiene muchos dientes de sierra, compas. Tiene demasiados en las cuerdas. Ahí está. 
No quiere darse por vencido. Vamos a ver si ahora sí. Ahí quedó. Aquí tenemos el de este medidor de energía. Nunca me, me ha gustado lo del usar el, el finisher cargado porque tienen más a zafarse. Tienden más a zafarse del conteo o del o del finisher. Ahí está. Ganamos. Le ganamos a Batista. Tenemos la repetición, cosa que aún conserva en los juegos actuales. Ahí quedó, amigos. A mí me gustaría saber qué piensan ustedes de este juego. ¿Aún lo tienen? ¿Aún lo conservan? ¿Aún lo juegan? Para mí es uno de los mejores 2K. El roster de aquel momento sí estaba chido. Lo que le daba sabor a este juego eran los caos. Claro que sí, hechos por la comunidad. Eh, la neta, yo me acuerdo que descargaba a causa de Ella Park, de la Arena México, de Penta, el Cero Miedo. Eh, me acuerdo que en ese entonces todavía estaba Andrade en el juego como manera oficial. Lo descargué, descargaba varios eh, luchadores de México y hacía. Ah, y me, la, me las pasaba horas, de verdad, amigos. Le dedicaba tres horas casi diarias al juego. Este, cosa que hoy en día ya casi no hago con los actuales juegos porque tengo infinidad de juegos que terminar. Pero la verdad es que me dio muy, muy buenos tiempos este juego en su momento. Me trajo recuerdos, de hecho, ahorita que lo inicié, este el soundtrack del menú, todo, todo me trajo eh, muy buenos recuerdos. Entonces, pues bueno, amigos, me gustaría leer su, qué piensan ustedes de este juego. Aún lo juegan, aún, este no sé, lo desempolvan por ahí para jugarlo de vez en cuando. No lo sé, cuéntenlo todo en los comentarios, me gustaría leerlos. Y pues los estaré viendo hasta la próxima en un nuevo video Porque ya casi nos acercamos a culminar toda la saga de videos de 2K de WWE Todavía faltan juegos retro de WWE, WCW, TNA, Impact, este, New Japan Todavía me falta ese juego Faltan todavía muchos juegos de wrestling Así que espérenlo Creo que pues bueno Me falta por ahí el de AAA No sé si lo grabé o me lo bajaron Como sea, si me falta ahí lo estaré subiendo Dejen su like, suscríbanse y ahora sí, nos vemos.